ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி நியூ எபிசோட் ஆஃப் அறிவியலா ஸ்கோப் வணக்கம் போல் சர்வதேச விஞ்ஞானி ஒருவருடைய வாழ்க்கையின் தலை சிறந்த ஒரு நிகழ்ச்சியோடு நம்முடைய நிகழ்வை தொடங்குவோம் இன்றைய நம் விஞ்ஞானியாக நாம் தேர்வு செய்திருப்பது லூயிஸ் பாஸ்டர் இந்த அற்புத மனிதர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அருமையான கொட்டேஷன் மனிதன் தன் உடலை தானே தன் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க மிக அழகான சில முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்தப்படும் அதன் பிறகு மனிதன்தான் இந்த பூவியின் கடவுளாக இருப்பான் அதுதான் லூயிஸ் பாஸ்டரினுடைய மிக சிறப்பான இன்றைய மகா வாக்கியம் லூயிஸ் பாஸ்டர் முதலில் கண்டுபிடித்தது வெறிநாய் கடி மருந்தை அல்ல அவர் முதலில் கண்டுபிடித்தது ஆன்த்ராக்ஸ் என்கின்ற ஒரு நோய்க்கான ஒரு தடுப்பு ஊசி ஆன்த்ராக்ஸ் என்கிற ஒரு நோயினால் பல வகையான விலங்குகள் நைட்டு நல்லா இருக்கும் காலையில் போய் நீங்கள் பால் கறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு செத்து போய் கிடக்கும் எப்படி நடந்ததுன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய மர்மமாக இருந்தது குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் பிரான்ஸ் நாட்டில் அந்த நோய் மிகப்பெரிய அளவில் பரவி கொண்டிருந்தது ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தது அதுக்கு காரணம் ஆன்த்ராக்ஸ் என்கிற ஒரு வைரஸ் தான் என்பதை அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் கண்டுபிடித்து அந்த அந்த ஆய்வுக்குள்ளே நுழைகிறார் எங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக மாடுகளும் ஆடுகளும் கோழிகளும் எல்லா உணவுப் பொருளும் செத்து போகுதோ அங்கெல்லாம் வந்து கடவுள் சாபம் விடுறாரு என்று மிக மோசமான ஒரு காலப்போக்கு இருந்த ஒரு நாட்களில் ஆன்த்ராக்ஸ் என்கின்ற கிருமி நாசினியை ஆன்த்ராக்ஸ்க்கான தடுப்பூசியை அவர் கண்டுபிடித்தார் ஆனால் அந்த விவசாயிகள் அவர் சொல்வதை கேட்பவில்லை அவர்கள் தேவாலயம் சொன்னதை தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் என்னானாலும் சாபம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து எங்களுக்கு சாமி கும்பிடுங்க உண்டியலில் காசு போடுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க அதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்கன்றா அதை செலவு பண்ண தயாராக இருக்காங்க ஆனால் செலவே இல்லாமல் ஒரே ஒரு தடுப்பூசி போட்டால் போதியா உங்களுடைய விலங்குகள் அது வராமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் என்று சொன்ன லூயிஸ் பாஸ்டரை அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள் அதுக்காக பாஸ்டர் என்ன செய்தார் சார் ஆடு மாடு அதை தவிர வந்து கோழி ஒவ்வொன்றையும் இரநூறு இரநூறு விலை கொடுத்து வாங்கினார் சார் சொந்த செலவில் நூறு நூறாக பிரிக்கிறார் நூறு ஆடு நூறு கோழி நூறு மாடு பசுமாடு இந்த பக்கம் அதே மாதிரி நூறு 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 ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லா விவசாயிகளையும் வர வைக்கிறாரு ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஒரு குரூப்புக்கு மட்டும் ஆன்த்ராக்ஸ தடுப்பூசியை செலுத்துகிறார் இன்னொரு குரூப்பாக அப்படியே விட்டுறார் நான்கு வாரங்கள் காத்திருக்கிறார்கள் ஃபோர் வீக்ஸ் இது என்ன ஒரு மேசிவ் அனைவரையும் வரவழைத்து செய்யப்பட்ட பிரம்மாண்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாருங்க நான்காவது வாரத்தின் இறுதியில் எதுக்கெல்லாம் ஆன்த்ராக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் போடலையோ அதெல்லாம் செத்து போச்சு எதற்கெல்லாம் வேக்சின் கொடுக்கப்பட்டதோ தடுப்பூசி கொடுக்கப்பட்டதோ அவை அனைத்தும் உயிரோடு இருந்தன இப்போ அவர் கேட்டார் இந்த விலங்குகளுக்கு எல்லாம் போய் ஊசி உண்டியலில் காசு போட்டிங்களாப்பா எல்லாம் பண்ணிங்களாப்பா எல்லாம் பண்ணிங்களா எல்லாம் சாமி கும்பிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்ட பொழுது விவசாயிகள் எந்த சத்தமும் போடாமல் அவருக்கு அடிபணிந்து எங்கள் எங்களுடைய ஆடு மாடுகளை காப்பாற்றுங்கள் என்று கோரிக்கை வைத்தார் இது ஒரு சம்பவம் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் எதற்கு பிரபலமானவர் என்றால் வெறிநாய் கடிக்கு ஊசி கண்டுபிடித்தது தான் பிரபலமானவர் அந்த ரேபிஸ் இன்ஜெக்ஷன் அதை முதலில் அவர் யாருக்கு போட்டார்னாக்க ஜோசப் மேஸ்டர் என்கிற ஒரு சிறுவனுக்கு போட்டார் இந்த ஜோசப் மேஸ்டர் எப்படி இறந்து போனார் ஜோசப் மேஸ்டரை பாஸ்டர் இன்ஸ்டியூட் என்று அழைக்கப்பட்ட தன்னுடைய ஆய்வகத்திற்கு அவர் கேட் கீப்பராக அதுக்கப்புறம் வேலை கொடுக்குறார் அவர் அங்கே கேட் கீப்பராக இருக்கார் ஜோசப் மேஸ்டர் கொஞ்சமாக வளர்றாரு அவர் அதுக்கப்புறம் நாய்க்கடியிலேருந்து த தப்பித்துக் கொள்கிறார் அதை தடுப்பூசியெலாம் போட்டப்புறம் ஏன்னா இறந்து போயிடுவாருன்னு எதிர்பார்த்தாலும் வாழ்ந்து காட்டுறாரு ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஹிட்லர் போய் பிரான்ஸை பிடித்துக் கொள்கிறான் அந்த நாசி படைகள் உள்ளே நுழைகின்றன அந்த பாஸ்டர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகின்றன பாஸ்டர் எங்கே இருக்கிறார் உண்மையை சொல் என்று அந்த மனிதரை அதாவது மற்றவங்க எல்லாருக்குமே ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி இருக்கிற எந்த சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி யாருக்குமே அவங்க கண்டுபிடிப்பினுடைய வாழும் உதாரணம் இருக்க முடியாது பாஸ்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த மரியாதைக்குரிய அந்த ஜோசப் மேஸ்டர் வாழும் உதாரணமாக இருந்தார் ஜோசப் மேஸ்டர் அவருடைய பெயர் அந்த ஜோசப் மேஸ்டரை போய் பிடிக்கிறாங்க லூயிஸ் பாஸ்டர் வந்து மறைவிடத்துக்கு போய் தப்பிச்சுக்கிறாரு எங்கே அவர் அவரை வர வச்சு கொலை பண்ணணும் இதான் அவங்களுடைய நோக்கம் அப்போது ஜோசப் மேஸ்டர் 
அவரை காட்டி கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பது வரலாறு இப்போது இந்திய விஞ்ஞானி ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு அற்புத சம்பவம் ஒன்றை பார்க்க இருக்கிறோம் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் நம்முடைய நாட்டுக்காக நோபல் பரிசு பெற்று மிகப்பெரிய அளவிலே பெருமை தேடி கொடுத்த ஒரு மாபெரும் அறிஞர் சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் வந்து நம்முடைய சர் சி வி ராமனுடைய ஏதோ ஒரு உறவுக்கார பையன் ஆனால் அதுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எப்படி சம்மந்தம் இல்லைன்னா அந்த ராமனுடைய எந்த விதமான எஃபெக்டும் அவர் மேலே இல்லை ராமன் எஃபெக்ட்னு கேள்விப்படுறோமே அந்த ராமன் எஃபெக்ட் எதுவும் இவர் மேலே கிடையாது இவர் தன்னிச்சையாக வளர்ந்தவர் ஒரு முறை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நோபல் பரிசு பெற்ற அந்த ஆண்டில் உறவினர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சர் சி வி ராமனை பார்த்துட்டு வருவோம்னு கல்கட்டாக்கு போகிறாங்க அப்போ இவரையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ராமன் வீட்டில் நிறையா மேகசின்லாம் கிடக்குது சர்வதேச அளவில் வெளிவந்து கொண்டிருந்த ஆய்வு நூல்கள் அப்போ இருந்த அந்த ஜெர்னல்ஸ் நிறையா கிடக்குது அதெல்லாம் ராமன் பால் அதை பிரிக்கக்கூட இல்லை அதில் அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் ஜென்ரல் அப்படிங்கிற ஒன்றை மட்டும் இவர் எடுக்கிறாரு கையில் அப்போது சுப்பிரமணிய சந்திரசேகர் பிரசிடென்சி காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்போ அதை எடுக்கிறார் கையில் எடுத்து ராமன்கிட்ட போய் இதை காமிக்கிறார் நான் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு ராமன் வந்து டேக் இட் டேக் இட் அப்படிங்கிறார் ஏன்னா அதெல்லாம் ராமனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ராமனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லிக் இந்த கிறிஸ்லோகிராஃபி அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய நமக்கு தான் தெரியும் ராமனுக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு லைட் தியரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்குள்ள அவர் வரல அசோ ஃபிசிக்ஸ் ஜேனலோட சென்னைக்கு திரும்பி வந்த அவர் வந்து அதில் 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 ஒரு பேப்பர் போடணும்னு விரும்புகிறார் அப்போ தான் அவர் வந்து மிக அழகாக இந்த காம்டன் ஸ்கேட்ரிங் அண்டு நியூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்று ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறார் எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடென்சி காலேஜில் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் பொழுதே ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவர் எழுதுகிறார் எழுதி அதை வந்து இந்த அசோ ஃபிசிக்ஸ் ஜேனலுக்கு அனுப்பிடுறார் புதிய கண்டுபிடிப்பு அது ஏன்னா ஒயிட் டிராஃப்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வெள்ளை குள்ளன்கள் என்னவோ ஆகுறாங்க அதன் பிறகு எப்படி அது மாறும் அது மாறிய பிறகு அந்த ஐஎஸ் லெவல் ஆஃப் பாயிண்ட்டில் எப்போ அது பிளாக் ஹோலாக மாறும் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து அதுலேயே அந்த கட்டுரையிலேயே அவர் விரிவாக பேசுகின்றார் இந்த கட்டுரை எழுதுகிறாரு அவருக்கு வந்து ஆக்ஸ்வர்டில் படிக்கணும்னு ஆசை யாரோ ஒருத்தங்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க யார்ட்டையும் எந்த விதமான ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்லாம் எதுவும் இல்லாமல் போய் அங்கே இறங்குறாரு இறங்குனா ஆக்ஸ்வர்டு பூட்டி கிடக்கு இனிமே ஃபுல்லுன்ட்டாங்க சரி நாங்கள் இந்த கேம்பிரிட்ஜ் போகிறார் கேம்பிரிட்ஜில் இவர் போய் ரீச் ஆகும்போது பார்த்தா நைட்டு ஒம்பதரை மணி எங்கடா பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு இவருக்கு தெரியல அப்போ வந்து லைப்ரரியில் மேலே ஒரு மூணாவது மாடியில் லைட் தெரியுது அது என்னன்னு கேட்குறாரு அங்கே இருக்கிற உதவியாளர்கிட்ட அது லைப்ரரி ஃபவுலருங்கிற ஒரு உட்காந்து அங்கே படிச்சுட்ருக்காரு சயின்டிஸ்ட்னு சொல்கிறார் அவரை நான் பார்க்கலாமான்னு கேட்குறாரு சந்திரசேகர் அந்த அசிஸ்டண்ட் அம்மையாரை கீழே வர வைக்கிறாங்க இந்த ஃபவுலருக்கு வந்து நேரங்காலமே கிடையாது அப்படி அப்போல்லாம் நினைக்கிறாரோ அப்போல்லாம் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் கேம்பிரிட்ஜ்லாம் அதான் ஒரு பெரிய விஷயம் அயல் நாடுகளில் இந்தியாவில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சயின்ஸ் பண்ணணுனாலே ஒம்பரைக்கு ஆஃபீஸுக்கு போயிடணும் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது ஒரு அறிவியல் அறிஞர் என்பவர் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எப்போ வேணாலும் ஆய்வகத்துக்கு போகலாம் எப்போ வேணாலும் அவர் ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க இங்கே நம்மளாலும் எப்படியாவது விரைவிலேயே பூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு தான் சாயந்தரம் இது நமக்கு பழகி போச்சு பிரிட்டிஷ்காரங்க நமக்கு கொடுத்த நைன் டு ஃபைவ் ஜாபு விஞ்ஞானம் என்பதும் இந்தியாவில் அப்போ அவர் போகிறார் அங்கே மேலே இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போது சந்திரசேகரத்தை வந்து பார்க்குறாங்க அந்த அம்மா சின்ன பையன் என்னப்பா கேட்குறாங்க இல்லை நான் அவர் பார்க்கணும் ஃபவுலர் இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஃபிசிஸ்ட் நான் ஏற்கனவே அவர் அவருடைய பேப்பர்லாம் படிச்சுருக்கேன் நான் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு உன் பேர் என்னன்னு கேட்கணும் அவர் சொல்கிறார் மேலே போய் இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியே ஏஞ்சி வெளில வந்தார் ஃபவுலர் அந்த அங்கே இருக்கிற அந்த பால்கனி ப கட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு அறிய சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் அப்படின்னு அங்கேருந்து கேட்குறாரு எஸ் சார் வரலாறு <laughs> கல்வி கற்பவராக சந்திரசேகர் மாறுகிறார் பிற்காலத்தில் நோபல் பரிசு பெறுகிறார் இந்த முறை நாம் பார்க்க இருக்கும் மிக மிக முக்கியமான அறிவியல் நூல் இந்த அறிவியல் நூல் பிரபீர் பிரிஸ்காய்ஸ்தா என்கின்ற ஒரு அற்புதமான இந்திய அறிஞர் எழுதிய புத்தகம் த நாலேஜ் 
as commons. இது வரையில் எத்தனையோ அறிவியல் நூல்களை நம்முடைய அறிவியலாஸ் கோப் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் மிக மிக பெருமைக்குரிய புத்தகம் இந்த நாலேஜ் அண்ட் காஸ்மான்ஸ் என்பதை ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிடுகிறேன் ஏனென்றால் இது புது டில்லியினுடைய டில்லி சயின்ஸ் ஃபோரம் அதை இயக்கி கொண்டிருக்கும் மா மனிதர்களில் ஒருவரான பிரபீர் எழுதிய புத்தகம் இந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட எப்படி இன்றைக்கு அறிவை போய் கேபிட்டலாக மாற்றி அறிவை கார்பரேட் தன் கையில் வைத்திருக்கிறது என்பதை எளிமையாக விளக்குகின்ற சமூக அறிவியல் நூல் இந்த புத்தகம் வெளிவந்து இருபது நாட்கள் தான் ஆகின்றன அதற்குள்ளேயே நம் நிகழ்வில் நாம் இதை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு சில பகுதிகள் உண்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இணைந்துதான் வர வேண்டுமா என்கிற முதல் கேள்வியை இந்த புத்தகம் எழுப்புகிறது அறிவியல் வேறு தொழில்நுட்பம் வேறு எப்படி இதை விளக்கிறார் இவருனா ரொம்ப அழகாக இருக்கு அந்த இடம் படிக்கிறதுக்கு பொதுவாகவே இந்த உலகத்தில் தலையை பயன்படுத்துகிறவர் ஒரு பகுதியில் இருக்கார் தலையை மட்டும் தான் அவர் யூஸ் பண்ணுவார் அதை தான் மூளை யூஸ் பண்ணுறவர் அவர் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க உயர் ஜாதின்னு தான் சொல்லிப்பார் நான் உயர் ஜாதியை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிப்பார் எல்லா சமூகத்திலையும் அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் கிரீக் கிரேக்கத்திலும் ரோமாபுரியிலும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்க தான் மொத முதல்ல அந்த சொசைட்டியில் அரிஸ்டோக்ராட்ஸாக இருந்தவங்க தலையை மட்டும் யூஸ் பண்ணுறவங்க நீங்கள் இதையே வந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்துக்கு போனீங்கன்னா இவங்க தலையை மட்டும் யூஸ் பண்ற இந்த கும்பல் தான் முத முதல்ல அடிமைகளை தனக்கு ஓனராக இருந்தாங்க இவங்க அடிமைகளுக்கெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாதி அடுக்குமுறையில தலையை பயன்படுத்துறவங்க தான் மேல அதுதான் அறிவு அதுதான் அறிவியல் என்று வருகிறது அந்த சயின்டிஸ்ட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இவங்க எல்லாம் இந்த குரூப் கையை பயன்படுத்தி உழைக்கிறவங்க இருக்கான்ல கையை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு பொருளையா செய்யறவங்க இருக்கான்ல இவங்க தான் அடிமைகள் இந்த கையை பயன்படுத்துகின்ற ஹேண்ட் மேக்கிங் ஸ்லேவ் சொசைட்டிஸ் கேஸ்ட் ட்ரிவன் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் லேபர் இது எல்லாமே வந்து ஹேண்ட் இந்த ஹேண்ட் டன் தான் டெக்னாலஜியா மாறுது இந்த பிரெயின் டன் தான் சயின்ஸா மாறுது இந்த சயின்ஸ் டெக்னாலஜிய எப்படி தன் தன்னுடைய இடத்துக்குள் வைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறது டெக்னாலஜி வெல்லுமா சயின்ஸ் வெல்லுமா இந்த இடமே வந்து இந்த புத்தகம் இதான் உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை பத்தி பேசுது உழைப்பிற்கும் அறிவிற்குமான மிக அற்புதமான ஒரு பாலத்தை இந்த புத்தகம் கட்டமைக்கிறது நான் என்ன கேட்கிறேன் டெலஸ்கோப் என்பதுதான் கலிலியோவினுடைய வானியலை தோற்றுவித்ததா இல்ல வாய்ப்பே கிடையாது டெலஸ்கோப் இருந்திருக்கவில்லை என்றாலும் கலிலியோ வேறு எதையாவது பயன்படுத்தி என் வானியலை எழுதியிருக்க போகிறான் இங்கதான் மேட்டர் இருக்கு கருவிக்கும் மனிதனுக்குமான அந்த மிக முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் எப்படி வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் ஜேம்ஸ் வாட்டினுடைய இன்ஜின் இல்லையோ அது மாதிரி இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அறிவியலை முழுக்க முழுக்க புதிதாக ஒன்றை அறிவியலில் கண்டுபிடிப்பதற்காக நாம் ஹைட்ரான் கொலாய்டரை பயன்படுத்துகிறோம் ஹைட்ரான் கொலாய்டர் முழுக்க முழுக்க டெக்னாலஜி கிட்டத்தட்ட போர் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் டாலர் செலவில் உருவாக்கப்பட்ட சேனினுடைய ஹைட்ரான் கொலாய்டர் இதையே நீங்க டெக்னாலஜியை உற்பத்தி செய்ய அறிவியல் பயன்படுகிறதா என்று கேட்டால் உண்மைதான் அதுல வந்து ஏஎஸ்எம்எல் என்கின்ற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் பயன்படுத்தி நாம் இன்னைக்கு மைக்ரோ சிப்ஸ் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லட்சக்கணக்கான மைக்ரோ சிப்ஸ் பர் செகண்ட் இதுக்கு வந்து பல மில்லியன் ரூபாய் செலவு பண்றோம் அறிவியலை தொழில்நுட்பம் ஆகிறதுக்கு அங்க தொழில்நுட்பம் தான் அறிவியலை புதிதாக கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவி செய்து இரண்டும் ஒன்றாக கலந்தது ஆனால் இந்த இடம் வரை பிரச்சனை இல்லை இந்த இடத்தை தாண்டும் போது ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை வருது இந்த அறிவியலை சாதாரண மனிதர்களினுடைய அவர்களுடைய சொந்த விஷயமாக இல்லாமல் இதை மூலதனமாக இந்த முதலாளித்துவம் மாற்றுகிறது இட் இட் மேக்ஸ் இட் எ கேபிடல் அப்படி வரும்பொழுது இந்த பிரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் என்கிற விஷயத்திற்குள் நாம் நுழைகின்றோம் எப்படி அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு என்கின்ற அறிவை இவர்கள் தனியார்மயமாக்குகிறார்கள் அப்படி தனியார்மயமாக்கப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகங்கள் தனியார்மயமாக்கப்படுகின்ற ஹெல்த் செக்டார் தனியார்மயமாக்கப்படுகின்ற ரீசோர்சஸ் தண்ணியை கூட தனியார்மயமாக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு எப்படி இந்த உலகம் அறிவியலை சாதாரண மனிதர்கள் கையிலிருந்து பிடுங்கி அதை ஒரு 
கமோடிட்டியாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த புத்தகம் மிக அற்புதமாக நமக்கு முன்வைக்கிறது கண்டிப்பாக அனைவரையும் படிக்க வேண்டிய மிக சிறப்பான புத்தகங்களில் ஒன்று நாலேஜ் ஆஸ் காமன்ஸ் பிரபீர் புரஸ்கஸ்தா புரஸ்கயா எழுதிய இந்த புத்தகம் மிக மிக சிறப்பான ஒரு புத்தகமாக நம்முடைய அறிவியல் ஸ்கோப் என்று அறிமுகம் செய்கிறது கடைசியாக நாம் இப்பொழுது இன்றைய விஞ்ஞானி என்கின்ற மிக முக்கியமான இடத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் இன்றைய விஞ்ஞானியாக நாம் அறிமுகம் செய்ய விரும்புவது ஸ்வேதா தியாகி என்கின்ற ஒரு அற்புதமான பெண் விஞ்ஞானி அவர் வந்து டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் அண்ட் டயக்னசிஸ் லேப் ஹைதராபாத்திலே இப்போது பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அது வந்து ஒரு பிங்கர் பிரிண்டிங் டயக்னசிஸ் லேப் ஹைதராபாத்தாக இருந்தாலும் இவர் ஒரு வைரலஜிஸ்ட் வைரஸ் பற்றிய ஒரு இயலி இயலை சார்ந்த அற்புதமான ஒரு அறிஞர் இந்த வைரஸ் அறிஞர் செல் பயாலஜியில் செல் சைக்கிள் என்கின்ற இடத்தை நோக்கி நம்முடைய அறிவியலை முன்னேற்றி இருக்கிறார் இந்த செல் சைக்கிள் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறது சின்ன குழந்தைகளிடையே இருக்கக்கூடிய லுக்கோமியா நோய்க்கான மிக முக்கியமான ஒரு சிகிச்சை முறையை ஸ்வேதா தியாகி வழங்கியிருக்கிறார் அட்டாக் செல்ஸ் என்று அதற்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார் அது என்ன அட்டாக் புரோட்டீன் என்றால் புரதங்களிலேயே ஒரு புதிய வகையான புரதத்தை செல் சைக்கிளின் பொழுது ஸ்வேதா தியாகி உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் எங்கேன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க டிஎன்ஏ பிங்கர் பிரிண்டிங் அண்ட் டயக்னிசிஸ் லேப் ஹைதராபாத்தில் தான் இந்த கண்டுபிடிப்பே நிகழ்ந்திருக்கிறது அட்டாக் சின்ன வயசுல நம்ம ஒரு விளையாட்டு விளையாடியிருப்போம் இப்போ கூட குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க சினிமாக்கள்லையும் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஏதாவது செயல்பட்டுகிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒரு குழந்தை வந்து நம்மளை அட்டாக்னு சொல்லும் நம்ம அப்படியே நிற்கணும் நம்ம அசையவே கூடாது இது ஒரு விளையாட்டு சினிமாலாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க இந்த அட்டாக் புரோட்டீன் என்பது அதே தான் செய்யுது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளினுடைய புற்று செல்களின் மீது இந்த அட்டாக் புரோட்டீன் தூவப்பட்டால் அப்படியே அட்டாக் ஆகி அந்த செல்கள் ஃபர்தராக வளராமல் தடுக்கப்படும் நீங்கள் வந்து அதை அப்படியே தடுத்து நிறுத்திடலாம் பிறகு ஒரு அறுவை சிகிச்சை மூலம் அந்த கட்டியை மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது வெற்றிகரமாக குழந்தையை முழு புற்றுநோயிலிருந்து காப்பாற்றி விடுகிறது என்கிற ஒரு அற்புத கண்பிடிப்பை வழங்கிய ஸ்வேதா தியாகி அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்